Talasimiya xəstələrinin müayinəsi yeni, daha asan üsulla mümkün olacaq. Talasimiyalı xəstələrə mütəmadə olaraq qan köçürüldüyündən bədənin dəmirlə yüklənmə dərəcəsini yoxlamaq lazım olur. Azərbaycan Tibb Universitetinin histologiya və stomatologiya kafedralarının mütəxəssislərinin araşdırmaları sübut edib ki, bunu diş ətindən götürülən nümunə ilə də müəyyənləşdirmək mümkündür. Talasimiyalı xəstələrdə dəmirin toplanma dərəcəsini tək qara ciyərə ürəkdə biyopsiya eləmək heç ehtiyac yoxdur. Diş ətində də onu eləmək olub. Tamamilə olduğu üçün. İkinci çox mühüm əldə olmuş yenili yondan ibarət ki, talasimiyalı xəstələrdə Bu dəmir həddən artıq çox olanda o hemosidrin şəkilində toplanır, hansı ki oradan artıq dəmiri orqanizm istifadə eləyə bilmir. Ancaq dəmirin istifadə oluna biləsi xüsusi feritin adlanan molekulun tərkimindədir. Feritinin də ölçüləri elədir ki, o işıq mikroskopinin görünəsi deyil. Azərbaycanın elm adamları ilk dəfə olaraq feritin molekulunda baş verən dəyişiklikləri mikroskopik tədqiqatların nəticələrini əsasən dəqiqləşdirə bilib. Bu, elmi yenilik talasimiyanın ağır formasından əziyyət çəkənlər üçün xüsusi ilə önəmlidir. Təsviri analiz aparmaqla, diagram olaraq sübut eləmiş ki, bu feritindir. Yəni, ölçülərinə əsasən və həmin təsvirin görüntülərinə uyğun olaraq, həmin rəqəmlərə uyğun yalnız feritin gəldiyi üçün sübut eləmiş ki, bu feritindir. Biz bu yeniliyi bir yox, bir neçə metodla təsdiq eləmişik. Mütəxəssislər bu yenilik barədə dünyanın aparıcı elm jurnallarında məqalələr dərc etdirməyə hazırlaşır. Artıq tərcümə prosesində olan iki məqalə ilin sonuna dək bu jurnallara təqdim olunacaq. Biz çalışırıq ki, dərc elətdirdiyimiz məqalələr, elm əsərlər hamısı impak faktorlu jurnallarda nəşr olunsun. Nəyə görə həmin impak faktorlu jurnallar birincisi dünya tərəfindən həm qəbul olunur, həm oxunulur, həm də istinadla olur. Və belə ki, biz öz əldə etdiyimiz yeniklər dünyaya bu formada təqdim etməyi nəzərdə tutmuşuq. Bir də bundan əlavə, əldə etdiyimiz nəticələrlə əlaqədər bir çox əməkdaşlarımız konferanslarda iştirak elbə, beynəlxalq konferanslarda. Talasimiya, qanda hemoglobin istehsalı zamanı yaranan zula çatışmazlığıdır. Bu zula alqırmızı qan hüceyrəsində olmaqla oksigeni ağ ciyərlərdən bütün bədən hissələrinə daşıyır. Talasimiya xəstəliyi olan insanlarda hemoglobin zəncirindən biri olmur. İrsi olan bu qan xəstəliyi əsasən Aralıq dənizi hövzəsində geniş yayılıb. Bu ilin aprel ayında Resublika Talasimiya mərkəzinin açıqladığı statistikaya əsasən, Azərbaycanda 2959 talasemiyalı xəstə dispanser qeydiyyata salınıb. Son illər Azərbaycan səhiyyəsi talasemiyə xəstəliyi ilə mübarizə sahəsində uğurlara imza atıb. Azərbaycanda bu müstəqilliyi əldə olunandan sonra talasemiyə səhəsində çox böyük yeniklər əldə olunur. O yeniklər içərisində də ən bilə nəzərə çarpası sümiliyinin köçürülməsidir ki, hansı ki, bunun vasitəsilə xəstəni tam sağaltmaq mümkündür. Azərbaycan alimlərinin son araşdırmasının nəticəsi də talasimiyanın müayinə və müalicəsində böyük uğur sayılır. Bu, həm də dünya səhiyyəsində nəzərə çarpan yenilikdir.